Good morning, dear students. Let's begin our next online lesson. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelin ki ing online darsimiz na bargalikta boshlaymiz. Today our topic is present simple. Bugun ge mauzumiz hozir ge adi zama. Use of present simple. Hozir ge adi zama ning ishlatil nisha. First, to talk about permanent states, facts, general trusts. Demek, birinci işletil ne deyken xoğlatı? Doimi iş hareketlerge nisbeten, faktlerge nisbeten ve umumi haqiqatlerge nisbeten işletil ne de? For example, I live in London. Misal için, men London'da yaşayman. Second one, to talk about habits. İkincisi, ikinci işletil ne deyken xoğlatı? Demek, Oda tüsüge aylengen, iş hareketlerge nisbeten işletilinler iken. For example, I play football every Tuesday. Misal üçün, ben harsi şamba futbol oynayman. Third one, four time tables, school, train, bus, planes. Üçüncü işletilinler iken xolatı, cedvallar üçün. Bu maktablar, poyizlar, avtobuz yoki samolyotlar <coughs> üçün buluşu mümkün. For example, My flat leaves at 9 o'clock. Misol uchun, mening samolyotim soat 9 da jo'nab ketadi. So, use of present simple. Demak, hurmatli talabalar, hozirgi oddiy zamonning ishlatilishidagi 3 ta asosiy qoidani siz bilan yuqorida ko'rib chiqdik. Ularni har biriga birma-bir kelin to'xtalib chiqamiz. First, permanent states. Demak, odatsiga har doim takrorlanib turuvchi va odat tusiga aylangan ish harakatlariga nisbatan ishlatilinar edi birinchi holatda. Misolda ko'rib turibsiz, I live in London. Men Londonda yashayman. Demak, ma'lum bir shaxsning Londonda doimiy yashashligini bildirib kelmoqda. Ikkinchi holatga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda doimiy odatga aylangan ish harakatlariga nisbatan ishlatilinar edi. For example, I play football on Tuesday. Demak, men har seshanba kunlari futbol o'ynayman. Bu yerda ma'lum bir shaxsning har seshanba kuni futbol o'ynashligi odat tusiga aylanganligi haqida gap ketmoqda. Next. Third one. Uchinchi ishlatilinadigan asosiy holati bu jadvallarga nisbatan ishlatilinar edi. Misal bergan edik. For example, my flight leaves at 9 o'clock. Misol uchun, mening samolyotim soat 9 da jo'nab ketadi. Bu yerda e'tibor bering, jadvallarga ma'lum bir tartibda belgilangan jadvallar, ya'ni u maktablarda darslarning boshlanishi bo'lsin, poyezd yoki avtobusni jo'nab ketishi yoki samolyotning ma'lum bir vaqt ichida jadval asosida jo'nab ketishi. Shunga o'xshash jadvallarning barchasiga, demak, hozirgi oddiy zamon ishlatilinar ekan. Use of present simple. Bu zamanda bilasiz, har qanday zamanda bo'lganligi kabi zamon ko'rsatkichlari, ya'ni keywords lar bor. Bu keywordslarga zamon ko'rsatkichlariga to'xtalaydigan bo'lsak, misol uchun every Monday, every week, every month and etc. Demek bu yerda every har so'zi bilan ishlatilinadigan bu xoh kun, xoh hafta, xoh oy, xoh yil, bu xoh asr bo'lsin. Har so'zi agarda ishlatilinsa, demak bu aynan present simple ning kalit so'zi hisoblanar ekan. Demak, eslab qolamiz, birinchisi every. Keyingi holatlarga e'tibor bering, on Tuesdays, on Sundays. Agarda gapimizni boshida bo'ladimi, oxirida bo'ladimi? hafta kunlarini oldidan on predlogi bilan ishlatilinadigan holati bo'lsa, demak bu yerda ko'plikda kelyapti e'tibor bering. Seshanba kunlari, yakshanba kunlari va hokazo. Demak, har o'sha haftaning ma'lum bir kunlarida bir ish harakat bajariladi. Bunday holatda ham aynan hozirgi oddiy zamonni ishlatamiz. Next in the morning, in the afternoon, in summer. Bu yerda ham aynan paytga e'tibor berilyapti, vaqtga e'tibor berilyapti, hurmatli talabalar. Va aynan har ertalab bo'ladimi, abitdan keyin yoki har yozda ma'lum bir ish harakatini siz bajarasiz. Next. Adverbs of frequency. Demak, bu zamondagi 
ravishlar. Ya'ni bular ravishlar birinchisiga e'tibor bering. Bu zamonda asosan 6 ta eng ko'p ishlatiladigan ravishlar bor. Bular always, usually, often, sometimes, seldom, never. Demek birinchi eng foiz ko'rsatkichi yuqori darajada turgani always, har doim, usually odatda, often, tez tez, sometimes, ba'zan, seldom, onda sonda, never, hech qachon. Aynan shu payt ravishlarimiz shu zamonda ishlatilinadi. Adverbs of frequency. Keling endi bularga chuqurroq to'xtalib o'tamiz. Adverbs of frequency are also keywords for present simple. They are placed before the main verb, exception verb B. Demek, e'tibor bering, aynan payt ravishlari present simple ning belgisi kalit so'zlar bilan bir xil, ya'ni belgisi hisoblanadi va ular odatda asosiy fe'ldan oldin ishlatilinar ekan, faqatgina to be fe'lidan to be fe'li bundan istisno hisoblanadi. For example, I always have breakfast. Men odatda har doim nonushta qilaman. I usually do my homework in the afternoon. Men odatda uyga vazifamni tushdan keyin qilaman. I often eat fish. Men tez-tez baliq yeb turaman. But I am never late for school. Lekin bu yuqorida aytib o'tgan istisnomizga misol berilyapti, hurmatli talabalar. I am never late for school. Men hech qachon maktabga kechikmayman. Bu yerda am, ya'ni to be fe'lining hozirgi zamon shaklidan keyin never ravish ishlatilyapti. Present simple affirmative question negative. Ya'ni hozirgi oddiy zamonning darak, so'roq va inkor shakllarini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz misollar asosida. Affirmative form. Demek, darak gap şakiline getu boru verin. Bu zamanın darak gap şakili odatta ege, asosin fil ve ikinci dereceli bulakler. Şu formula asosda yasalan. Uh, I work, you work, he, she, it works. Demek, birlik tanki şakiller getu boru verin. Men işleyman, sen işleysan, o işleydi. Kopligi, we work, you work, they work. Biz ishlaymiz, siz ishlaysiz, ular ishlaydilar. Bu darak gap shakli edi. So'roq gap shaklida bu zamonning so'roq gap shaklini yasashimiz uchun egadan oldinga do va does yordamchi fe'llarni qo'yish orqali yasaladi. Qachon do va qachon does aynan qo'yishligimizni misollar asosida hozir siz bilan birgalikda tushunib olamiz. Do I work? Men ishlaymanmi? Do you work? Sen ishlaysanmi? Does he, she, it work? E'tibor bering, hurmatli talabalar. Faqatgina uchun shaxs birlikda egadan oldin do emas, does fe'li ishlatilinar ekan. Ko'plik shakli. Do we work? Do you work? Do they work? Biz ishlaymizmi, siz ishlaysizmi, ular ishlaydilarmi? Inkor gap formasiga to'xtalib o'tamiz. Inkor gap formasi asosiy fe'l, undan keyin do yoki does ko'mak yordamchi fe'llari va not inkor yuklamasi o'zbek tilidagi mas emas inkor yuklamalariga teng bo'lgan not inkor yuklamasi va asosiy fe'l ishlatilinadi. I don't work, men ishlamayman. You don't work, sen ishlamaysan. He, she, it doesn't work. U ishlamaydi. Birlik shakli, ko'plik shakli esa we don't work, you don't work, they don't work. Biz ishlamaymiz, siz ishlamaysiz, ular ishlamaydilar. Hurmatli talabalar, shu joyda sizga does yoki do nega aynan do, nega aynan dasligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Aynan hozirgi oddiy zamonda darak gap shaklini yasashda asosiy fe'lga uchinchi shaxs birlikda as qo'shimchasi qo'shiladi degan qoida bor. Buni keyingi slaydda hozir to'xtalib o'tamiz. Aynan o'sha as qo'shimchasi so'roq va inkor shakllarida do ga qo'shiladi va do das hosil bo'ladi. O'shanday holatda e'tibor bering, das he work so'zida work tagi s qo'shimchasi do ga o'tayapti-da, das hosil bo'lgan. Work tagi s qo'shimchasi so'roq va inkor shakllarida qo'shilmaydi, faqatgina darak gap shakllarida he works shaklida kelyapti. Next Verb conjunction third singular va aynan hozir biz uchun shaxs birlik qoidasini siz bilan birgalikda yuqorida gaplashgan qoidani o'rganamiz. Most verbs we add as. 
works, speaks, writes, loves. For example, she always talks about school. Demek asosiy fillar as qo'shimcha orqali qo'shiladi. Asosiy fillar ingliz tilida bular works ishlamoq bo'ladimi, gapirmoq, yozmoq, sevmoq va hokazo. Misol tariqasida she always talks about school. Bu har doim maktabi haqida gapiradi. Verbs ending in s c h s h x o v a t e s. Agar da fillar mas oxurda s c h s h x o harflar bilan tugagan fillar kelaydigan holatida s qo'shimchamizning o'zi emas, i s qo'shimchasi qo'shilar ekan. Misol uchun Ben never washes his hands. Ben hech qachon o'zining qo'llarini yuvmaydi. Bu yerda wash yuvmoq fe'li sh harf birikmasi bilan tugaganligi uchun unga es qo'shimchasini qo'shyapmiz. Verbs ending in consonant y. Agarda fe'llarimiz y harfi bilan tugaydigan holat da kelsa, bu yerda y harfi tushirib qoldiriladi va uning o'rniga i harfi egallaydi uning o'rnini va shunday holatda esa i e s qo'shimchasi hosil bo'ladi. Misol uchun study ta'lim olmoq fe'lidagi oxiridagi y qo'shimchasi tushib qolinadigan holatda study s fe'li hosil bo'ladi. For example, misol uchun Mary sometimes studies at night. Misol uchun Mary odatda kechasi o'qiydi. E'tibor bering, studydagi y harf tushib qolgan va i i e s qo'shimchasi qo'shilyapti. Short answers. Qisqa javoblar bu zamonda qanday qilib qisqa javoblarni hosil qilish mumkin? Keling, bunga to'xtalib o'tamiz. V4 short answers is yes, no plus subject pronoun plus d don't does doesn't Demek ki, biz bunda qisqa javoblarni quyidagi formula asosida yozar ekanmiz va so'roq gapdan keyin qanday javob berishimizga qarab ha yoki yo'q, yes, no, keyin ega yoki olmosh va undan keyin do. Agarda bo'lishli shakl bo'lsa, do does, inkor holatda javob beradigan bo'lsak, don't doesn't formulalari orqali yasaymiz. Keling, buni misollar orqali ko'rib chiqamiz. Do you like ice cream? Nusqa yoqni yoqtirasizmi? Yes, I do. Agar da bo'lishli javob berganligimiz uchun ha yoqtiraman. Yes, I do. Agar inkor holatda javob beradigan holatida misol keltiradigan bo'lsak, does he play football every day? U har kuni futbol o'ynaydimi? No, he doesn't. Yo'q, o'ynamaydi. No bo'lganligi uchun, inkor bo'lganligi uchun e'tibor bering, fe'ldan keyingi keladigan yordamchi fe'limizga ham aynan inkor qo'shimi yuklamasi qo'shilyapti. Doesn't. Agar uh, yes bo'lganda edi, do holatda ishlatilar edi. E'tibor bering, agarda bir taraf bo'lishli bo'lib, ikkinchi taraf bo'lishsiz holati hech qachon kuzatilmaydi, hurmatli talabalar. Bo'lishlimi, ikkinchi holatda ham bo'lishli. Bo'lishsizmi, ikkinchi holatda ham bo'lishsiz bo'lishi kerak. Next Do they wash the car on Mondays? Ular dushanba kunlari mashinalarni yuvadimi? Yes, they do. Ha, yuvadi. Does Penny work? Penny ishlaydimi? No, she doesn't. Yo'q, ishlamaydi. Do Paul and Jim go to school? Paul va Jim maktabga borishadimi? Yes, they do. Ha, borishadi. Does Lane watch TV at night? Limma kechqurunlari televizor ko'radimi? No, he doesn't. Yo'q, ko'rmaydi. So, thank you for your attention. Goodbye. Edvoringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar. Siz bilan o'ylaymanki, bu darsimizni qo'shimcha uyda boshqa ma'lumotlar orqali yanada mustahkamlaysiz va keyingi darslarga puxta tayyorgarlik ko'rasiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.